পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে ইস আর একটু যদি সময় পেতাম এই আক্ষেপ আমাদের অনেকেরই কিন্তু টাইম ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষারই একটি অংশ তাই নির্ধারিত সময়ের ভেতরেই কিভাবে সব লেখা শেষ করা যায় চলো জেনে নেই কিছু টিপস পরীক্ষার প্রথম পাঁচ মিনিট হাতে রাখতে হবে শুধু প্রশ্ন পড়ার জন্য এই সময় তোমাকে তিনটি কাজ করতে হবে কয়টি প্রশ্নের মধ্যে কতগুলো উত্তর করতে হবে সেটি মনোযোগ দিয়ে দেখা কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমার জন্য সহজ কোনগুলো কঠিন সেটি যাচাই করে নেওয়া এবং প্রশ্নগুলো এমনভাবে পড়া যেন দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন পড়া না লাগে প্রশ্ন পাওয়ার পর শুরুতে সময় ভাগ করে নিতে হবে মনে করো ষাটটি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ আড়াই ঘন্টা বা একশো পঞ্চাশ মিনিট তাহলে প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য বিশ মিনিট করে একশো চল্লিশ মিনিট বাকি দশ মিনিট থাকবে শুরুতে পাঁচ মিনিট প্রশ্ন পড়তে আর শেষ পাঁচ মিনিট রিভিশান দিতে সাধারণত যা হয় আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনেক যত্ন করে অনেক সময় নিয়ে লিখি আর শেষে যখন সময় থাকে না তখন খাতার উপর একদম তুফান চলতে থাকে তাই সময় শুধু ভাগ করলেই চলবে না সেটিকে ঠিকভাবে মেনে প্রত্যেকটি উত্তর লিখতে হবে সাধারণত যে প্রশ্নটি আমরা ভালো পারি সেটির উত্তর করতে কম সময় লাগে তাই সহজ প্রশ্নগুলো শুরুতে উত্তর করতে হবে এতে তোমার আত্মবিশ্বাস যেমন বেড়ে যাবে পরীক্ষকের মনেও তোমার সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা তৈরি হবে এবং সহজ প্রশ্নগুলো দ্রুত শেষ করে ফেললে শেষে কিছু অতিরিক্ত সময় পাবে যেটি কঠিন প্রশ্নগুলো ভেবে চিনতে লেখার কাজে ব্যবহার করা যাবে আমরা অনেকে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় শুধু পড়ি কিন্তু লিখি না এতে যেটা হয় প্র্যাকটিস না থাকায় পরীক্ষার হলে দ্রুত লিখতে গিয়ে হাত ব্যথা হয়ে যায় আরও বড় সমস্যা লিখতে গিয়ে দেখা যায় লাইনগুলো বাঁকা হয়ে যেতে থাকে তাই আমরা প্রস্তুতির সময় পড়ার পাশাপাশি যদি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো লিখেও প্র্যাকটিস করি তাহলে হাতের লেখা যেমন দ্রুত আর সুন্দর হবে তেমনি পয়েন্টগুলো আরও ভালোভাবে মনে থাকবে পরীক্ষার হলে কোনো অবস্থাতেই মাথা গরম করা যাবে না দেখা যায় কোনো প্রশ্নের উত্তর খারাপ হলে মাথা গরম হয়ে যায় এবং তখন বাকিগুলোর উত্তরও খারাপ হতে থাকে একটি প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করে তোমার যে সময়টা নষ্ট হবে সেই সময়ে তুমি হয়তো আরেকটি প্রশ্নে পাঁচটা লাইন বেশি লিখতে পারতে তাই সবসময় কিপ কাম অ্যান্ড স্টে কো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল